en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Heere, want hy is goed. Sy goedentierenheid is tot een eeuwigheid, en sy trouw is van geslag tot geslag. Want alle goeie gaven is daal van boe af neer, van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skadewee van omkeering is nie. Ons aanbid u ook vir die gee van hierdie gaves wat uit u hand kom, seen dit aan u werk, en seen die hande wat dit ook liefdevol gee. Ons bid het om Jezus ontwil. Amen. Ons gaan oor tot die skrifleesing, ons nooi u om met ons saam te lees, sy die woord van die Heere, uit Johannes die evangelie volgens Johannes beskrywing, die tiende hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. Dit is een baie bekende gedeelte uit die woord van die Heere. Johannes die tiende hoofstuk, en ons lees saam vanaf vers 1. Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, ek hoef dit seker nie vir u te sê nie, en u krijg dit vinnig in die Bijbel, die tiende hoofstuk, Johannes die tiende hoofstuk, en ons lees vanaf vers 1. Dit is nou die Heere Jezus wat hier aan die woord is, en as u nou vir my so vraag, wat er gedeelte van hierdie eredienst is nou die belangrikste gedeelte, dan sê ek, dit is nou die gedeelte wat nou aanbreek. Dit is nou wat die Heere praat. So maak op die oorkies. Dit is nou die Heere wat nou gaan praat. Luister wat sê die Heere Jezus. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is een dief en een rover. Maar hy wat by die deur ingaan, is een herder van die skape. Vir hom maak die deurwachter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lui hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hy of hulle sal hulle vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hier die gelijkenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy tot hulle gesprek het nie. Jezus sê toe weer vir hulle, of het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rovers, rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hee. Ek is die goeie herder. Die goeie herder le sy lewe af vir die skape. Ons lees saam net tot so ver uit die woord van die Heere. Kom ons staan, ons vraag die manne om te staan, dan doen ons net een gebed saam. <coughs> Jemelse Vader, ons het reeds vir u gedank en geloof en gepruis met ons voorsang en ons samensang. Ons wil dit net ook in die gebed doen, dat u vir ons een wonderbare God is, dat ons u het om aan vast te hou, u woord om in te gloe. En Heere, baie dankie vir die anker wat dit vir ons is, en hier die sinneloze, goddeloze, onsekere, onveilige wereld. Dankie vir u, Heere Jezus, dankie dat u lewe, dankie dat u vanmorgen hier is, in ons midde is, dat u die bron van ware lewe is. En ons wil u vanmorgen net aanbid as onse Heere, die Heere van ons levens, ons saligmaker, ons redder, ons voorspraak by die rechterhand van die Vader, ons sonde draar. Dankie dat u vir ons een levende werkelijkheid kan wees. Dankie dat u nie net vir ons aan die geschiedenis behoort nie, maar dat die mens dat onze verhouding met u kan hee. 
en dat ons elke dag met u mag praat, en saam met u mag wandel en leven. En hier en nou is ons ook allemaal hier voor u aangezicht, en ons vraag dat u met ons sal praat. Heere, hoe sinneloos en leeg sal hierdie dienst nie wees, as u nie met ons praat nie. As ons net moet luister na die stem van een prediker, na die homoletische hantering van een tekst dier een prediker, na die uitleg van een predikerse menings oor woorde, en oor een tekst, hoe leeg sal die dienst nie wees, as u nie met ons praat nie, as u nie dier die heilige gees, ons harte open, die skrifte ook oopbreek, vir ons help om te verstaan, vir ons kom leer, vir ons inzig gee, vir ons iets in ons harte gee, wat ons hier vandaan verder voor en toe kan saamneem op ons trekpad, wat ons levens kan verander, kan verrek, wat van ons beter mense vir Koning Jezus op aarde kan maak. Heere, dit bid ons vir hierdie ochend eredienst, bid vir mense wat moedeloos is, hoopeloos is, Mense wat strijd het, seer het. Ons wil vraag dat u ook in hierdie dienst u hand op hulle levens sal le. Mense wat worstel met geweldige vraag, strijd, by die werk, by die huis, siekte strijd, in die lichaam, financiële probleme en ander probleme. Lieve Heere Jezus, ons wil u vanmorgen vraag, om vir daar die mense iets te doen in hierdie dienst, dat u die hand op leven sal le, antwoorde, oplossings sal bring, dat u vry maak, dat u aanraak, dat u genees, dat u bemoedig, dat u aanmoedig. Ons vraag dit in die naam, Heere. Om bid vanmorgen vir mense wat syk is en besonder, en ons wil vir Alfa Antoinette Goos en bid ook andere wat syk is, Heere, dat u asjeblief in liefde sal dink aan hierdie mense. Heere, u het gesê, bid en vir julle sal gegeen word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En ons kom soek in gebed vanmorgen, u genade, u geneesing oor hierdie syk mense, dat u die hand uitsteek en hulle aanraak waar hulle is, sommige van hulle wat hier in die dienst sit met syke, met kwale, met pijne dat die krachtens, die kruis dood, dier die wonde van Jezus, waar dier daar vir ons geneesing gekom het, ook mense hier sal aanraak en gezond maak. Ons vertrouw die daarvoor, ons vraag dit alles, in Jezus' wonderlijke naam, met dank seggen, Amen. Nou, liewe broeders en sisters, geachte vriende, ek wil vanmorgen met julle praat oor, Hier die baie bekende vers in Johannes die tiende hoofstuk, die tiende versie, waar die Heere Jezus sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hee. Een mense tong is in werkelijkheid onbekwaam om die rijkdom en die volheid wat daar in die Heere Jezus Christus is, na rechte te beskrywe en te omskrywe. Ek kan die Heere Jezus vergelijk met die wolke van die jimmel, wat in staat is om reen oor die dorre aarde uit te stort en die natuurse behoefte ten volle te bevredig. Ek kan die Heere Jezus vergelijk met die baie groot opgaardam, baie groter as Hartebees Poordam, of die Verwoerdam, hy het seker nou een ander naam, die grootste dam in Suid-Afrika. En wat in staat is om dier sy kanale, water te laat neem na verskillende provincies, plase, dorpe, huishoudings, en wat aan meisese behoeftes kan bevredig, want sonder water kan ons nie leven nie. Jesus, Ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed kan hee. Ek kan hier Jezus vergelijk met een groot kracht opwek stasie. Een turbine wat kracht opwek. 
en van daar af deurkracht leine wat oor die hele Zuid-Afrika loop. Elektrische kracht voorzien aan allemaal wat het nodig het. Huishoudings, bezighede, kerke, soos ons vanmorgen ook hier het. So is die Heere Jezus die oorsprong, hy is die bron van alle geestelike seeninge in die jimmele. En my mond is ommekwaam en jou verstand ook ommekwaam, om ten volle die rijkdom, die weite, die diepte, die hoogte, van sy seeninge na rechte te bedink, ons kan het nie doen nie. Maar hy het in elk geval gesê, ek het gekom, dat jylle lewe, en oorvloed kan hee, en ek wil vanmorgen met jylle praat oor hierdie thema, een lewe van oorvloed, een lewe van oorvloed, en dan vooral op drie terreine, ek meen ek wil maar net hierdie oorvloed beperk, by drie terreine, daar is baie terreine, waarop ons lewe en oorvloed kan hee, maar eerstens net geestelik, een lewe van oorvloed geestelik, maar ook tweedens een lewe van oorvloed lichamelik, fysisk, maar derdens ook een lewe van oorvloed, financieel, en ek wil maar net oor hierdie drie terreine, daar is baie meer, net oor hierdie drie terreine vanmorgen met u praat, ek, sê Jezus, het gekom, dat jylle op hierdie drie terreine, een lewe van oorvloed kan hee. Geloof jy dit? Hy wat tot God gaan, sê breers, moet geloo dat hy is, en een beloner is, van die wat om soek. Want die mens wat twyfel, sê Jacobus, moet nie dink, dat hy iets van die Heere sal ontvang nie. Geloof is die hand wat uitgesteek word, om dit wat die Heere Jezus vir my bied, proef ondervindinglik, my eiendom te maak. Geloof jy dit, dat Jezus ook vir jou gekom het, dat jy lewe en oorvloed kan he. Kom ons begin by hierdie drie terreine, een lewe van oorvloed op geestelike gebied. Jezus sê, ek het gekom dat jylle lewe kan he. Lewe en oorvloed. Nou ek wil nie baie tyd hier aan spandeer nie, maar ek wil sê, die Heere Jezus het gekom, so dat die mens eeuwige lewe kan he. En luister, as jy nog nie die eeuwige lewe het nie, dan is jy lichamelik dood bestaan jy my nou recht, dan bestaan jy nog net, jy leef nog nie, en baie mense bestaan net, hulle leef nog nie, dis eers wanneer jy eeuwige lewe in jou hart ontvang, dis eers wanneer die Heere Jezus jou as een sondaar uit genade red, en jy jou hart vir hom oopmaak, met brouw en beleidings van jou sonde, om anneem as jou verlosser en jou saligmaker, en omdraai op jou sondige pad, en om anneem om, om dien op jou levenspad voor en toe, dan gee hy vir jou hewige lewe, dis wonderlijke lewe, dis lewe wat nooit kan eindig nie, en dit die twee dimensies, dit begin al in hierdie lewe, jy kan hewige lewe in hierdie lewe hee, en selfs na hierdie lewe, kan jy nog hewige lewe in die hiernamals hee, want hy wat in my gloe, Jesus gesê, sal lewe al, het hy ook gesterwe. En dit op zichzelf is moeilik om in woorde te beskryf, die seen, die rijkdom van lewe, wat nooit vernietig kan word nie. En dat ons in hierdie kort lewekie op aarde, maar net in die voorportaal lewe, van die eindelike lewe wat kom. En die hiernamals. Jesus het gekom om vir jou eeuwige lewe te gee. Lewe te gee. Geestelike rijkdom te gee. Maar ek wil hy moet een beetje kyk na hierdie vers in Ephesians 1 vers 3 waar die Bijbel sê, Geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus, wat ons geseend het met hoeveel geestelike seeninge? Met alle 
geestelike seeninge in die hemelen in Christus. Christus is die bron van hierdie seeninge. Alle geestelike seeninge. Luister, daar is geen geestelike seen wat aan jy kan dink, wat nie tot jou beskikking is nie. Want het is in die Heer Jesus Christus en God seen ons in Jesus met een groot rijkdom van alle geestelike seeninge. Jy hoef nie aan iets geestelik tekort te gaan nie. Jy hoef nie aan iets arm te wees nie. Jy hoef nie geestelik gebrek te leen nie. Want God het jou geseen in Christus met alle geestelike seeninge. Kijk een bykie wat sê hierdie vers in 2 Petrus 1 vers 3. Immers, sy goddelike kracht, het hy ons alles geskenk, wat tot die lewe en Gods vrug dien, dier die kennis van hom, dis Jesus, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. En hierdie tekst sê, God het het reeds geskenk, alle, alles wat tot die lewe en Gods vrug dien, daar waar jy werk, in die kantoor, in die bank, op die plaas, in jou beroep, daar waar jy bezig is, alles wat jy nodig het, om, om, Gods vruchtig te lewe, om tot eer van die Heere te lewe, het God vir jou geskenk, daar die seninge, is reeds in Christus, vir jou beskikbaar, maar het net dier die geloof, my eiendom maak, alles geskenk, wat tot die lewe en Gods vrucht dien. Alles wat ek nodig het, om tot eer van die Heere elke dag te lewe, om geestelik oorwinnend, vruchtbaar te lewe, alles wat ek nodig het, is in Christus. Hy het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hy. En hy kan alles wat ek geestelik nodig het, vir my geestelike lewe by hom kry. Jy kan het nou kry, jy kan het vanmorgen kry. Baie keer gaan ons gebrek. Gehoor van die skip in die oude daal, wat die water, die vars water van die skip het opgeraak. En hulle het op die see gevaar en het geen drinkwater meer gehad. Die reen het weggeblei, kon die reen opvang nie. En toe het hulle boodskap, hulle het uit sy na skepe in die omgeving. En hulle gesê, ons het het tekort aan water, kan julle vir ons asjeblief water kreeg. Bring, en hulle die positie van hierdie skip aangevra, en toe kom hulle achter, maar hierdie skip is bezig om recht oor een riviermonding te vaar, diep in die see, maar recht oor een riviermonding, en hierdie rivier stoot die vaars water, baie diep in die see, en eindelijk is hulle op vaars water, en hulle het nie geweet nie, en toe laat weet een van die skepe vir hulle, laat sak julle emmers en trek die water op julle vaar, op vaars water, My vriende, baie keer het ons tekort en al wat ons moet doen is laat sakkie emmers en drink. Geestelik het ons tekort, maar in Christus, in sy rijkdom, in hierdie groot opgaardam, by wijze van spreke, van Jesus Christus, is alle geestelike seeninge, wat jy nodig het, daar is een leven van oorvloed vir jou, alles wat jy nodig het in hom. Geloof dit. Kijk wat sê die woord in Colossense 2 vers 19. Want in hom in Jesus woon die volheid van die Godheid lichamelik. En die tiende vers sê, en jylle het die volheid in hom wat die hoof is van alle overhede, overheid en macht. Ons het in Christus volheid, hy het gesê, ek het gekom dat jylle lewe in oorvloed kan hee. Moe nie as geestelike bedelaars dier die lewe gaan nie. Moe nie geestelik armsalig dier die lewe gaan nie. God het het nie vir jou bedoel, dat jy soos een geestelike swakkeling altyd moet lewe, en dier elke wind van lering plat geslaan word, en dier elke versoeking vir, vastgevang word, en dier elke sonde oorwin word, en dier die duivel elke keer gepoekie word nie, dis nie wat God vir jou bedoel nie, daar is een leven van volheid, 
Daar is een leven van oorwinning, een leven van geestelijke kracht, van geestelijke vrachtbaarheid, van geestelijke dienstbaarheid. Dit is beschikbaar, mijn vriend, voor jou en Brits van morgen. Want Jezus is gekomen, dat ons leven en oorvloed van leven kan hebben. Ik wil voor jou vragen of we die Heere jou al vol gemaakt hier binnen. Vraag niet of je gered is nie, ek praat met geredde mensen, net die wat gered is, praat ik nou mee. Je weet die Bijbel sê, in handelinge 1 vers 8, jylle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Gees oor jullie kom. En in handelinge 2 vers 4 staan daar, daar die disciples is allemaal vervul met die Heilige Gees. Dit is deel van Godse sieninge. Later skryf Paulus in die VCS 5 vers 17 en 18, jylle moet nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is, moet nie dronk word van wijn nie, daar is losbandigheid, maar word met die geest vervul, om met die geest van God volgemaakt te word, vervul te word, om die Bijbelse term te gebruik, tot al die volheid van God, want die Heilige Geest het gekom, om Jezus aan ons te openbaar, om Jezus in ons te openbaar, in die feest hier, soos die 3 vers 14 en 18, ek koppel die teksten aan mekaar, waar Paulus sê, vers kom in die feest hier, 4 vers 14 en 19, waar Paulus sê, om hier rede, buig ek my knieën voor die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, dat jullie vervul kan word, tot al die volheid van God, En Paulus bid vir die gemeente van Efeze en vir die christenen. En ek sê, hy sê, jyre, ek buig my knieën vir daar die mense, dat hulle vervul kan word, dat hulle vol kan word, tot al die volheid van God. En wat het ook al beteken, en al sy volle omvang, die volheid van God. Sê vir my, jou geestelike tank, is hy leeg, halfpad, of vol? Hy kan volkom. Jou geestelike tank. Oppel, net in die geloof met Christus. Vra. Want alles wat jullie in die gebed vra, glo, dat jullie dit sal ontvang, en jullie sal dit verkry. Maar ik wil graag naar die tweede deel van die boodschap oorgaan. Oorvloed, Een leven van volheid en oorvloed op drie terreinen. Eerstens geestelik, tweedens op lichamelijke, op fysische gebied. En dit het te doen met jouw lichamelijke gezondheid. Luister my vrienden, die feit dat die Heere Jezus naar hierdie wereld gekom het, is ook om voor jou oorvloed te gee op lichamelijke gebied. Fysische gebied. In Christus is daar sieninge vir jou lichaam, vir jou fysische lichaam. Kom ons kyk een bykie wat sê die woord, in 3 Johannes, hy het net een hoofstuk, die tweede versie, skryf Johannes aan een van sy geliefdes en hy sê, geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Hoe gezond moet hierdie ou wees, wat Johannes vroeg? So gezond soos dit met sy siel gaan. Dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Kijk vrienden, jy moet mooi verstaan, een mens kan nog met een siek lichaam jimmel toe gaan, as jy een kind van die Heere is. Maar as jou siel siek is, dan weet ek jy so mooi nie. So jou geest, jou siel, jou innerlijke mens moet eers geestelik aangeraak word. Die Heere moet jou eers red en verlos en reinig en heilig en met sy geest vervul, so dat het geestelik met jou siel kan goed gaan, met jou geestesleve, maar dan moet het ook met jou lichaam so goed gaan. God wil hee, dat het met jou lichaam moet goed gaan. So as het met jou lichaam nie goed gaan, nie sorg eerst dat het met jou siel goed gaan. Wanneer is die hoogste prioriteit? 
Baie mense is lichamelik siek, omdat hulle geestelik siek is. As jy eers geestelik gezond gemaakt kan word, kan jy lichamelik ook gezond word. Baie mense soek net lichamelike gezondheid, maar hy wil nooit geestelik recht kom met die heren nie. Dis die probleem. O, doe my nie bid vir my, maar ek het, my, ek is siek. Maar wat van jou siel? Hoe gaan het in jou geestelike leven? Is die sake recht tussen jou en God? Tussen jou en jou medemens en jou, die medekinders van die Heere, selfs jou naaste, is jou sake recht? Hoe lewe jy? Hoe kan een mens bid vir jou lichamelike gezondheid, maar jou, jou geestelike leven is krank, daar is allerhande wrokke en aksies en onvergevens gesintheid daar binnen, daar is allerhande haat en nuit en jaloersheid en twis en tweedrag daar binnen, maar my lichaam wil ek nou gezond he. Nee, die tekst sê, dat het met jou lichaam goed gaan, soos met jou siel. Dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Maar nou wil ek nie op die siel focus, nou nie, en hierdie punt, ek het reeds al op gefocus, die geestelike lewe. God het, ge- Jesus het gekom, dat ons lewe in oorvloed kan hee, nie net geestelik nie, dat ons gezond kan word, geestelik, maar dat ons ook lichamelik gezond kan word. Kijk een bykie hoe openbaar die Heere God om in die oude testament aan die volk Israel. Dit was by Mara, die fontein wat bitter was en waar hulle toe die hout ingegooi het en toe word die water soet. Daarna sê die Heere hierdie woorde vir Mooses en die volk Israel, Exodus 15 vers 26. As jy getrouw na die stem van die Heere jou God luister en doen wat reg is in sy oe, en luister na sy geboeie, en al sy inzettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou le, wat ek op Egypteland geleid nie, want ek is die Heere wat jou gezond maak. En let op in die ou Afrikaanse vertaling, kry jy die hoofletters, Heere, En ooral waar jy in die ou Afrikaanse vertaling in die ou testament daar die letters en hoofletters allemaal lees, moet jy weet, daar staan iets specifieks. Dit het te doen met die verbondsname van God. En daar is omtrent 19 verbondsname wat die Heere het. En in die Hebreeuws word het uitgesprek as Yahweh of Jehovah. En hier specifiek in die Hebreeuws staan die Heere wat jou gezond maak. Ja, we, Rafa. Dis een verbondsnaam. In Godse verbondsnaam, en is die heel eerste keer, dat God om aan die volk Israel en aan Mooses openbaar, as Ja, we, Rafa. Nog nooit tevore, het hy dit aan enig iemand openbaar nie. Hulle was die heel eerste mense. En daar in die begin van die Bijbel, kry ons, dat God om aan mense openbaar, as die Heere wat gezond maak. Ek is die Heere, Jawe Rafa. Ek is die Heere wat gezond maak. Jy sien die God wat ons aan bid, vriende, is een God wat mense gezond kan maak. En wat hulle gezond wil maak. Kijk een bykie na die bekende verse in Jesaja 53 vers 4 en 5. Kijk een bykie mooi dat dit met Jezus te doen, ons sal nou nou dit bevestig. In Jesaja 53 vers 4 staan daar, Nogtans het hy, hoofletter, dis Jesus, ons krankhede op hom geneem. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy nie net met jou sondes aan die kruis gesterf. Wat het hy nog gedra? Ons krankhede, alle siekte, hy het die wereld, die mensdomse siekte, ook gedra. Die sonde wat hy gedraad, was al reeds een oorswaar las. Maar as hy die siekte nog bijvoeg, dan word het baie erg, wat die Heer Jezus moes dra en verduur. Maar hy het ons krankhede op hom geneem. Ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het omgehou vir een wat geplaag, dier God geslaan en verdruk was. Kijk mooi, hy is terwille van ons oortredinge dierboor, terwille van ons ongerechtighede is hy verbruisel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Geneesing van een kranke lichaam is een kruisvrug. 
Als gevolg van dat die, die feit dat Jezus gesterf het. Hij het voor jou krankheid gesterven. Hij het voor jou ziekte gesterven. Ja, sê zeker criticus. Maar je saai 53. Hoe weet ik het is niet geestelijke krankhede nie? Hoe weet ik het niet maar zonde nie, geestelijke krankhede? Hoe weet ik het letterlijke fysische gezondheid? En krankhede waarvoor Jezus gesterf het. Het eerst die vers in Jesaja 53 vers 10. Maar dit het die Heere behaag om om te verbruisel. En dan die woorden: Hij het hom. God het Jezus krank gemaakt. Jezus was in het een bebloede massa aan die kruis nie. Hy was een kranke massa. Hy het ons siektes gedra. Hoe weet ons is rarig aardse fysische siektes in Matthäus 8 vers 16 en 17 lees ons hierdie woorde en toe het aand geword het het hulle baie na hom gebring wat van duivels besete was en hy die geeste met de woord uitgedruiwe en hoor nou en almal wat ongesteld was het hy dus Jezus gezond gemaakt vers 17 so dat vervolg so word wat gesprek is door Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siekte gedra. En hier in die Nieuwe Testament word bevestig, dat die krankhede waarvan Jesaja 53 praat, is siektes. En hier word na Jezus verwijs, hoe Jesaja 53 praat van die Heere Jezus. Hy het ons krankhede gedra. Hy het gekom, dat ons leven en oorvloed van leven kan hee. Petrus sê dit ook so in 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruis uit gedraad, so ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid leven. En dan die woorde, dier wie se wonde jylle genees is. Daar is geneesing by Jezus. Lewe en oorvloed vir my lichaam. Daar is geneesing vir my lichaam by die Heere Jesus Christus. Dis waarom Jacobus so skryf in Jacobus 5 vers 14 en 15. Is daar iemand siek onder julle? Laat om die ouderlinge van die gemeente inroep. En laat hulle oor om bid na dat om die naam van die Heere met olie gesalf het. Die gebed van die geloof sal die kranke red en die Heere sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Ek wil nie vanmorgen praat oor die verband tussen krankheid, ziekte en sonde nie, daar is een verband. Maar hier sê die Bijbel, God maak mense gezond. Hoe moet een sieke nou maak, as hy siek is? Ja, hy kan die geneesdere kontak as niks meer verkeerd nie. En hierdie salf met olie, soos ons hiervan lees, het ook te doen met medicatie. Mens kan medicatie gebruik, ja. Weet je wat? Je kan ook die ouderlinge van die gemeente inroep. En hulle kan jou salf met olie en bid. Met hand opleggen. En vir die Heere vraag, om jou lichaam gezond te maak. Want Jezus het nie net vir jou siel gekom nie. En gesterf nie ook vir jou lichaam. En jy kan een gezonde lichaam ook hee. Seen van die Heere op my fysische lichaam. Lewe van oorvloed. Het jy nou daar al gedaan gedink, as al die soldaten van Jezus' weermacht siek moes wees? Hoe sou hulle die werk van die Heere kon doen op aarde? Heere wil nie die soldaten en sy weermacht, sy kinderkies, siek wees nie. Want hy wil, hy hulle moet vir hom arbeid. Hoe kan ek werk as ek siek is? Ek moet vir hom uitstaan, ek moet vir hom getuig, ek moet die evangelie verkondig, ek moet die koninkrik help uitbrei. Hoe kan ek het doen as ek siek is? Die Heere wil my seen op lichamelike gebied. Maar ek wil die derde en die laatste gedachte met die deel. Op drie terreine, lewe en oorvloed van lewe. En die derde terrein is oorvloed op financiële gebied. Nou vrienden, ek weet dat daar 
een baie groot probleem in die theologische wereld is oor hierdie stelling. En die prosperity gospel is een groot probleem vandag. Maar nou weet jy nou skrik die kinders van die Heere so vir die prosperity gospel dat hulle sommer die babiekie saam met die vuil water uitgooi. Nee, die Heere het nie gekom dat jy rijk man kan wees nie. Nie waarvoor die Heere gekom het nie. Dis wat prosperity gospel sê. Die Heere wil jy, jy moet rijk wees. God bepaal wie moet rijk en wie moet arm wees. Abraham was een rijk man, ou Lazarus was een brandarm bedelaar, maar hulle was allemaal kinders van die Heere. Maar luister mooi, God wil hè, dit moet met jou financieel ook goed gaan. Daarby bedoel ek, al jou behoeftes wat jy nodig het, bevredig. Kijk een bykie na die woord in Philippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rijkdom en heerlijkheid dier Jezus Christus. Elke behoefte en jy kan financiële behoeftes beslis nie, hier uitsluit nie, natuurlijk alle geestelike behoeftes, natuurlijk elke lichamelijke behoefte, maar ook financiële behoeftes, want as jy na die context van Filippense 4 kyk, dan praat Paulus met hierdie Filippense gemeente, wat finansies gegeet het vir die sending werk en evangelisatie, hulle het geld gestuur, so die evangelie verspreid kan word, en omdat hulle geld gestuur het, sê Paulus vir hulle, en omdat jullie nou geld gestuur het, sal God ook aan elke behoefte wat jullie mag hee, en het het beslis betrekking op finansies, op elke behoefte wat jullie mag hee, sal die Heere vir jullie voorzien. So as jy theologisch correct moet wees, het dit met finansies te doen, die vers. Maar kyk een bykie, na spreke 10 vers 3, die Heere laat die rechtverdige nie hongerlein. Weet jy, my vriend, dat God wil vir jou sorg. Kyk na die swaalkies, die mossies, die lelie van die veld, het Jesus vir sy disciples gesê. Hy sê, self Salomo met al sy rijkdom, het homself nie so mooi kon aantrek, soos wat God die blomme van die veld, die lelies aantrek nie. En God wil so vir jou sorg. Hy wil alles voorsien, Nie hoef jy honger te gaan slaap as jy kind van God is nie. Paulus sê, um, ek het nooit, of is het nou die psalmis wat sê, ek het nog nooit die rechtverdige honger gesien of dat hy broodsgebrek het nie. Kijk na die voels van die jimmel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar en skuur nie. Och, voed God hulle. Hoeveel te meer vir julle klein gelovig is, het die Heere Jezus gesê. In spreke 3 vers 9 staan daar, vereer die Heere uit jou goed, en uit die eerste linge van jou inkomste, die eerste deel van jou inkomste, die tiende, ons sal nou daarvan praat, vereer die Heere uit jou goed, en uit die eerste linge van jou inkomste, dan sal jou skure vol word, van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. Ons het nou hierdie tekst al hier op die boord gehad, 2 Korintheers 9 vers 8. God het mag. Het op net die woorde, God het mag. Om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, so dat julle altyd in alle opzichte oorvloed kan hee. Volop kan hee en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk vers 11 so dat jylle in alles rijk kan word, tot alle mildadigheid wat danksegging aan God, door ons bewerk. En lees maar hy, 2 Korintheers 8, 9, 2 Korintheers 9, gaan oor finansies, gaan oor geld. God het mag, vir jou te sorg, om alle genade, oorvloedig, oor jou te laat wees, so dat jy in staat kan wees, tot alle goeie werke, wat die mens moet doen. Hier is die tekst van die tiendes, kyk een bykie wat sê die Heere, bring die hele tiende, nie net een deelkie daarvan nie, het jy al jou tiende mooi uitgewerkt, my vriend? Baie makkelijk. As jy honderd rand kry, tiende daarvan is tien rand. As jy duizend rand kry, tiende daarvan is honderd rand. 
Als je 10.000 rand verdient, weet je wat is het tiende? 1.000 rand. Breng die hele tiende naar die skathuis, zodat so daar spuis in my huis kan wees, en beproef my, sê die Heere, beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vesters van die hemel sal oopmaak, en oor julle een oorvoerige seen sal uitstort nie, ek sal ook wat tydelike dinge aan betref, die springkaan vir julle afweer, so dat die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie, ook die wijnstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Heere van die leerskare, God beloof geestelike seen vir hulle wat tiende scheep, maar God beloof ook tydelike seen, tydelike finansiële seen, voorspoed in jou bezigheid, jou lande, jou oeste, en al die springkane, al die uh, al die peste wat onder die gesaaides kan inkom, sê die Bijbel, God sal het van jou af, van jou afweer, dat hy vir jou oorvloedig sal kan seen. Ek wil hy, jy moet die Heere daarvan, daarvoor gloe, my vriend, maar jy moet doen wat hy sê, bring die tiende van jou inkomst na die Heere, en vir die Heere sy werk op aarde. En ek is nie bezig om geld te bedel nie, luister, ek bedel nie vir die Heere nie. Want aan hom behoor die goud en die silver, die vee op berge by duisende, ons het nie nodig om in mense sy oor te kyk, vir, vir sy werk, vir Godse werk op aarde, ons kyk in Godse oor, voorsien, hy voorsien, Jezus het gesê, dit is een onveranderlijke wet, dit is een tydloose beginsel, gee, en aan jou sal gegee word. Een goeie maat wat ingedruk, geskut en oorlopend is, sal hulle in jyl skoot gee. Want met diezelfde maat waarmee jylle meet, sal vir jylle gemeet word. O, oh, dominee, ek kan nie my, my volle tiende gee nie, ek kan net so klein bykie gee. Jy is achtergekom, hoe min is een honderd rand as jy kolonade toe gaan, maar hoe baie is een honderd rand as jy kerk toe kom. Achtergekom. Ek kan net so klein bykie gee. Jere sê, soos wat jy gee, gaan ek vir jou gee. As jy klein bykie gee, dan kry jy maar net een klein bykie. As jy jou volle maat gee, en luister, niemand het gesê, jy moet net een tiende gee nie. Jy kan baie meer as een tiende gee. Dis maar net een bybelse beginsel van die oud testament. Maar hy praat van een maat wat goed ingedrukt, wat geskut is, wat oorlopend is. As jy so gee, gaan God dit vir jou so teruggee. En ek en mense, vrienden, ek wil nou nie daar oor praat, baie nie, maar ek en mense, wat baie meer as een tiende van hulle inkomste vir die Heerse saak gee. Baie meer, En een van die personen in die geschiedenis was Letourno. Het jy al die boekie in die handen gekry, God bestuur my saak van Letourno? En hy het die groot grondverskrywingsmachine gemaakt, hier die skroppe, wat die, die bulldozer stoot om achter, en laai die goed op sy rug, en rei daarmee, ek het op die goed groot geword, my pale die machine gehad, ek het die goed bestuur voor ek nog motors bestuur het. En hy het hier die groot fabriek in Amerika gehad, wat hier die grondverskrywingsmachine vir die wereld voorsien, en hy het die fabriek gekoop, met een negatieve balans, daar was skuld in die bezigheid, en toe gaan leen hy, op die bezigheid, wat in die skuld is, nog geld, en hy geld wat hy leen geef, vir al die sendingvelde in die wereld, so ver hy ken, voordat hy begin bezigheid doen, gaan leen hy geld om vir die Heere te gee, hy gaan leen geld om vir die Heere te gee, en krijg er is hy boekie, God bestuur my saak, van die toerno, en hy vertel, waarin hy so baie van die Heere ontvang het, dat hy nie net een tiende vir Godse saak gegeet nie, dat hy negen tiendes van sy inkomste vir die saak van God oor die wereld uitgedeel het. En die een tiende was vir hom meer as genoeg om van te lewe. Gee en aan julle sal gegee word. Een goeie maat wat ingedruk en geskut en oorlopend is, sal julle skoot gegee word. Want met diezelfde maat waarmee julle meet sal weer vir julle gemeet word, sê die Heere Jezus Christus. 
Weet je wat het Salomo gebid is, my so mooi gebed, hy het gesê, Heere, gee my nie armoede, of rijkdom nie. Laat my geniet die brood, wat vir my bestem is. Dat ek nie, as ek oor versade geword het, u verloon nie, en sê, wie is die Heere? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel, en my aan die naam van God vergryp nie. Dit is die gebed wat jy moet bid. Jere, oorvloed van my omstandighede, lewe en oorvloed, dat ek genoeg sal hee om van te lewe, en dat ek het sal geniet wat vir my bestem is. Dat ek nie ander ouwe sy rijkdomme sal begeer nie, maar het wat vir my bestem is, dat ek gelukkig tevrede daarmee gelukkig sal bestaan. Nie oorvlieg is wat my verkies lang is nie maar jyre, dat ek ook nie arm sal wees nie, so ek moet steel om te bestaan nie. God kan vir jou sorg financieel, bring jou kant, sorg dat jou leven recht is met die jyre, gehoorzaam om, gee die tienders van jou inkomste, en overgaves en meer as jy wil en kan, en vertrou die jyre, dat hy vir jou genoeg sal gee om te lewe, maar nie so baie dat jy hom vergeet, Dit is een van die groot strikke van rijk mense. Dit is van die een na week na die ander na week op vakantie. Van die een strandhuis na die ander boot vakantie, buitenlandse vakantie. Hulle soek nie die Heere nie. Hulle is te bezig met die genietinge van die wereld. Heere, gee my nie so baie geld dat ek nie sal vergeet nie. Maar dat ek nie arm sal wees nie en moet stil om te lewe, en oneer op die naam bring nie, nie. God kan vir jou sorg, my vriend. Ek wil afsluit, vriende. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, as jy hier die volheid oorvloed van seninge van die Heere wil hee, op hierdie drie terreine, geestelik, lichamelik, fysies, financieel inkomste, versorging. As jy dit wil hee, sal jy op al drie hierdie terreine aan die Heere Jezus gee. Want as jy gee, krij jy terug, het jy gehoor, ne? Jezus het gesê, so wat gee ek? Jou hart. Spreke 23 vers 26, sê, my soon, gee my jou hart. Centrum van jou leven, is hier die orgaan wat bloed pomp nie. Die Heere soek nie orgaanskenking van jou nie. Hy soek jou geestelike hart. Hy soek jou Haar waar hy in beheer kan wees. Stel Jezus in beheer van jou leven. Is hoor en hoor die moeite werd. Misschien is hier nog vanmorgen een hart, geestelike hart nou, wat Jezus buiten hou. Hy kom klop aan jou hart. Sal jy jou hart vir hom oopmaak? Sal jy? My soon, gee my jou hart. As jy gee, gee hy baie meer terug, geestelike rekdomme, en geestelike seninge, al die volheid van die Godheid, lichamelik in Christus, Jezus kom woon dier sy geest in jou, en jy het potentieel toegang tot al die geestelike rekdomme in die jimmele in Christus, maar jy moet nie net jou hart gee nie, gee ook jou lichaam, gee jou lichaam, jy weet baie kinderkies van lewe Jezus, het net hulle harkies vir Jezus gegeen, dit is al, maar hulle lichame, ja, hulle beheer het nog self, dit is nog hulle sin, terwijl die Bijbel sê in Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan by die ontferminge van God, sê Paulus vir die Romeine, dat julle julle lichame stel, as een levende heilige aan God, welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. Het jy al vir die Heere gesê, hier is my lichaam, Heere, om vir u te lewe. Nie net my hart, so dat ek in die hemel toe gaan eendag nie, maar my lichaam om op aarde vir u hier te lewe. My ledemate, my oe, my mond, my verstand, my breinkracht, my menswees, my lichaam, 
of die bruikbaar, dienstbaar te lewe, om een getuie vir koning Jezus op aarde te wees. Hier is my lichaam, Heere. Oor hoe ek om sal aantrek, hoe ek om sal versorg, vir u, so dat dit een getuienis vir die Heere kan wees. Toe ek vrou nou nie net, dat jy jou hartje vir die Jezus gee nie, dan moet een punt kom, en sal die punt vir morgen kom, wat jy sal sê, Heere, hier is my lichaam, geer het vir morgen vir u, dat het een heilige tempel van die Heere sal wees, maak my die heilige tempel, as jy geer, kry jy terug, God het gezondheid en gedachte vir jou lichaam, weet jy dit? God koester nie gedagtes van onheil oor jou nie, maar van heil om jou hoopvolle toekomst te gee. Maar daar is die derde ding wat jy vir die Heere moet gee, en dit is jou besittings. Ja, die kar wat jy rijd, die huis wat jy het, nie, jy moet nie gaan verkoop en die geld uitdeel nie, dis nie wat ek bedoel nie. Alwa, as die Heere dit sê, dan moet jy. Maar in Lukas 8 vers 1 tot 3, lees ons van vrouwe, en hulle name word daar genoem, van wie Maria Magdalena een van hulle was. Daar staan hulle die Heere Jezus met hulle besittings gedien. So by the way, van wie behoor dit wat jy het eindelijk? En van wie afkom dit? En kan jy dit saamvat jimmel toe die dag as jy jimmel toe gaan? Nee, kom van die Heere af, behoor eindelijk aan die Heere. Hy maak jou net die bestuurde daarvan maar dat jy vir die Heere sal sê, my bezigheid, my huis, my besittings, vir u diens, om met jou besittings, die Heere te dien. En as jy gewillig is om te gee aan die Heere Jezus, jou hart, jou lichaam, jou besittings, jou geld, jou bankrekening, alles, vir die Heere te gee, sê hier is het Heere, Weet jy wat gaan die Heere vir jou gee? Lewe en oorvloed, want hy het gekom, dat jylle lewe en oorvloed kan hee. Ach, mag die Heere hierdie woord levend maak, dier sy geest, en diep in jou hart akker saai, en mag hierdie saad groei in jou binneste, en dat het ontkiem en groei en vrug dra, in hierdie lewe en tot in die eeuwige lewe, dertig en sestig en honderdvoudige vrug dra. Ons gee die Heere daar voor al die ere. Amen. Onse dierbare Heere Jezus Christus, ons bly altyd verwonderd as ons kyk na al die geestelike reikdomme wat in Christus vir ons opgesluit le, vir die totale mens, geest en siel, lichaam, Heere, ons wil vanmorgen bid dat u vir ons hierdie lesse help leer. Dat hier mense sal wees vanmorgen wat sê, ek gee nou my hart vir Jezus. Ek berouw met beleidnis van die sonde en vergifnis wat hulle van u krijg. Heere, dat die mense sal wees wat sê, hier is my lichaam, my talente, alles wat ek lichaamlik is. Ek weid dit, ek bring dit op die altaar vir koning Jezus, om dier hom bestuur, beheer, gebruik te word. Hier is my besittings, my geld. Ek gee dit vir u, so dat u het sal seen. Ach, Heere, ons bid, dat u vir mense die geloof van die hart werk om dit te doen, so dat hulle lewe en oorvloed van lewe kan hee. Ek vraag dit in Jesus naam, met dank sê gang.